Hallo, ich bin Astrid und wohne mit meinem Partner in einem alten Laden, den wir nach unseren eigenen Vorstellungen umgestaltet haben. Kommt mit rein! Das hier ist die Küche in unserem Haus, das Herzstück sozusagen, auch der größte Raum, wo eigentlich das meiste auch passiert. Wir wollten ein möglichst großzügiges Lebensgefühl hier im Haus haben, deswegen haben wir alles eher so Loft-Style eingerichtet, also alles großzügig, keine Türen. Als wir das Haus gekauft haben, stand hier eigentlich ein Anbau aus den 60er Jahren. Man kam hier aus dem alten Haus raus, also das ist das Originalhaus. Hier war ein Innenhof und dann war hier ein zweistöckiges Gebäude. Als wir beschlossen haben, dann abzureißen, haben wir dann während der Abrissarbeiten diese wunderbare Bruchsteinwand hier entdeckt, die höchstwahrscheinlich auch 300 Jahre alt ist. Und die haben wir dann freigelegt in... Ja, in wirklicher Kleinarbeit. Also wir konnten niemanden finden, der das hätte machen können oder wollen oder den wir hätten bezahlen können. Von daher haben wir dann beschlossen, das selbst zu machen und haben dann über drei Monate lang diese Bruchsteinwand verfugt. Vor vielen Jahren habe ich mal Design studiert und arbeite heute auch als Designerin. Und deswegen war es mir persönlich sehr wichtig gewesen, dass wir dieses Haus von seinen Dimensionen her und von seinen Möbeln her perfekt einrichten. Und hier in der Küche haben wir uns ganz besonders viel Mühe gegeben, weil wir hier tatsächlich diesen Küchenblock hier und äh, diese Küchenzeile aus ähm, Umzugskartons äh, nachgebaut haben. Um genau festzustellen, wie breit kann dieser Küchenblock hier zum Beispiel werden und äh, wie lang kann diese Küchenzeile sein. Für uns äh, war es eben dann auch wichtig, dass man tatsächlich genug Platz hat, mit Leuten hier rumzustehen bzw. auch zu zweit in dieser Küche kochen zu können. Ich liebe es, auf Flohmärkten und auch im Sperrmüll alte Objekte zu suchen und zu finden und ihnen dann auch ein neues Zuhause zu geben. Also unter anderem habe ich einen äh, Trolli von der Swiss äh, damals in Zürich gefunden, als ich da gewohnt habe und habe den dann mir als Abschiedsgeschenk, als ich da weggezogen bin, sozusagen selbst geschenkt. Und wir benutzen diesen Trolley tatsächlich auch als Barwagen. Das heißt, wenn wir Gäste haben, dann fahren wir unsere Getränke hier vor und äh, ja, obendrauf sind unsere Lieblingsgetränke und im Trolley äh, bewahre ich meine Lieblingsgläser auf und alles, was man so braucht, um Whisky zu trinken oder Prosecco zu schlürfen. Die Verlängerung von der Küche ist eigentlich unser Garten. Also für uns war das auch total wichtig gewesen, den Garten direkt an die Küche anzuschließen. Und deswegen haben wir auch diese riesengroßen Schiebefenster hier, die man ganz aufmachen kann. Ich habe hier wirklich in absoluter Kleinarbeit das alles hier selbst dann angelegt und wir haben ganz viele Materialien benutzt, die halt hier zum Teil im Haus ähm, dann angefallen sind oder übrig waren. Also hier zum Beispiel diese alten Eichenbalken sind zum Teil hier aus dem Haus und damit habe ich diese Terrassierung befestigt. Während der Abrissphase haben wir natürlich viele Sachen gefunden, von denen wir gar nicht geahnt haben, dass sie da sind. Jedenfalls hier in dieser Ecke ähm, waren früher äh, Plumpsklos gewesen, die wir dann hier abgerissen haben. Also hier waren zwei Stück nebeneinander und davon haben wir dann Teile, wie zum Beispiel die Türen oder sowas, wiederverwertet im Haus. Aber die Plumpsklos an sich sind abgerissen worden. Und dann, was uns auch gefällt, so von der Gestaltung her, ist eben auch so industrielle Objekte. Und innen im Haus haben wir ja viele Stahlträger und das wollte ich dann hier draußen natürlich auch weiterziehen. Und äh, hier zum Beispiel, das sind alte Böcke von einer Baustelle, die ich gefunden habe und die jetzt hier eben als Tischuntersatz dienen. So, jetzt zeige ich euch mal einen weiteren Lieblingsort von mir, nämlich den Garten.
hier habe ich Wildblumenwiese angelegt und ich genieße es wirklich hier jeden Morgen, möglichst um 6 Uhr, wenn noch alles ganz ruhig ist, zu sitzen, eine Tasse Tee zu trinken und den Vögeln zuzuschauen. Von hier hinten im Garten sieht man auch besonders schön, wie die Außenfassade gestaltet ist vom Haus. Ähm, gerade wenn man es jetzt vergleicht mit dem, wie es in den 60er Jahren war mit dem Anbau, der ja hier den Garten sehr abgeblockt hat und hier war auch extrem viel betoniert gewesen, sieht man jetzt schön diese versetzten Ebenen, wie das Haus einfach nach hinten hin sehr offen ist und äh, viel Licht reinlässt. Und ganz, ganz früher war hier auch mal eine Scheune gewesen, die irgendwann mal abgerissen wurde. Und das hat uns dazu inspiriert, die Außenfassade so mit diesen Holzlamellen zu gestalten, dass es immer noch so ein bisschen so einen Scheunencharakter hat. Das hier ist jetzt der historische Teil vom Haus. Diese Bruchsteinwand ist höchstwahrscheinlich die Außenwand der Scheune, die irgendwann mal abgetragen wurde. Und als wir das Haus gekauft haben, waren das hier Außenbereiche gewesen. Und hier, das zum Beispiel ist eine alte Waschküche, die wir jetzt auch sozusagen als Funktionsraum eingerichtet haben, wo alles Mögliche drin ist. Und diese Elemente hier, das Fenster und auch die Tür, sind original, die haben wir dann eben auch aufgearbeitet und äh, mit Leinölfarben gestrichen. Vom früheren Außenbereich kommen wir jetzt sozusagen in das alte Gebäude zurück. Also das Haus, was vor 300 Jahren mal gebaut wurde, hat eigentlich hier aufgehört und äh, wurde dann höchstwahrscheinlich in den 20er Jahren mal in einen Laden umgewandelt. Den sieht man jetzt hier, ein verhältnismäßig großes Geschäft, Ladengeschäft. Und ähm, wir haben hier unseren Arbeitsplatz eingerichtet. Hier in diesem Raum kann man wirklich sehr gut arbeiten, es ist sehr hell. Und äh, man kann sich aber auch wunderbar konzentrieren. Hier haben wir noch Elemente freigelassen von den, vom Gebälk und unter anderem dann auch noch Objekte gefunden, von denen wir bis heute nicht wissen, was sie eigentlich sind, aber wir haben Vermutungen. Also hier, das war höchstwahrscheinlich der Anker gewesen für einen Motor, der ein riesengroßes Eisentor äh, bewegt hat, was wir hier im Boden gefunden haben und rausgeschweißt haben. Warum das hier drin war, wissen wir nicht. Wir nehmen an, dass es äh, vielleicht eine Autowerkstatt war. Von was dem, was uns Leute gesagt haben aus dem Ort, war hier auf alle Fälle mal ein Uhrmacherladen drin gewesen, ein Elektroladen und ein italienisches Reisebüro. Als wir dieses Haus äh, 2020 gekauft haben, dachten wir, wir können einfach nur die Tapete abreißen und ein äh, bisschen streichen und das war's. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass wir wirklich alles rausreißen müssen. Also hier waren die Decken abgehängt gewesen, alle Wände waren verschalt gewesen, überall war so Plastikzeug an den Wänden oder Sauerkrautplatten. Also es war sehr, sehr viele Dinge, die raus mussten und für uns war es dann total schön, als wir dann diese wunderbaren Balken hier überall entdeckt haben und diese Deckenbalken, die wirklich halt original sind, die sind aus 300 Jahre alte Balken und leider sind viele von diesen Balken eben gebrochen. Das heißt, sie mussten gestützt werden mit den Eisenträgern, aber das hat uns dann eben auch inspiriert zu diesem Industrie-Look, den wir dann halt hier im Haus auch dann durchgezogen haben. Ein ganz besonderes Schätzchen ist natürlich die Ladenfassade, die man jetzt hier von innen sieht. Und die haben wir von innen so konserviert, wie sie war, total verrostet. Und von außen haben wir sie aufarbeiten lassen, damit sie halt möglichst lange noch überlebt und ähm, eben äh, die nächsten 100 Jahre vielleicht auch noch da ist. Hier sind wir jetzt im ersten Stock und wenn man weitergeht, kommt man hier in unser ja, Yoga-Gästezimmer, würde ich es mal nennen. Und eines meiner Lieblingselemente hier im ganzen Haus ist tatsächlich dieses Fenster. Unser Schreiner hat es Lümmelfenster genannt, also hier kann man sich wirklich reinsetzen und einfach ein Buch lesen oder vor sich hin träumen. Also man hat einen wunderbaren Blick in die Gärten. Das hier ist jetzt mein Winterlieblingsraum, nämlich das Wohnzimmer. 
Es ist auch wirklich so mit schlechtem Wetter im, im Kopf gestaltet. Also wir haben uns hier entschieden, eine wirklich ganz starke ähm, rot-braune Terrakotta-Farbe äh, zu streichen, dass es auch wirklich so diesen Höhlencharakter hat. Der Ofen bollert vor sich hin, also den haben wir meistens nur zur Übergangszeit an oder wenn es wirklich mal ganz kalt ist. Und generell heizen wir unten im Erdgeschoss mit Fußbodenheizung, aber hier oben haben wir überall Wandheizung. Das heißt, überall in den Wänden sind Schläuche, die eben die Wand von innen heizen und man braucht auch gar nicht so viel Energie dafür, um dann den Raum warm zu kriegen. Ein schönes visuelles Schmankerl ist dieses Bild, was ich irgendwann mal in einer Zeitung gesehen habe, in einer Tageszeitung. Und es hat mir so sehr gefallen, dass ich den Fotografen ausfindig gemacht habe und ihn dann angefragt habe, ob ich dieses Bild äh, abkaufen könnte. Und er hat mir dann tatsächlich die Daten geschickt und so ist dieses Bild über meine Badewanne gekommen. Und ich finde, es passt perfekt in, in dieses Ensemble, weil es sieht so aus, als ob sie sozusagen in die Badewanne fallen würde. Das hier ist jetzt unser Schlafzimmer, das oberste Geschoss. Das war eigentlich ein, äh, sagen wir mal, sehr dunkler und äh, nicht besonders gemütlicher Dachboden voller toter Mäuse. Hier waren auch ganz viele Stangen von irgendwelchen alten Antennen, die, ähm, äh, die wir abmontieren mussten. Und äh, dann wurde langsam nacheinander immer mehr Material zugefügt. Erst wurde es gedämmt mit Stroh und Schilf, dann kam die Wandheizung drauf und dann später eben der Lehm und dann noch unsere Farbe. Und, und so hat sich dann dieser wirklich ungemütliche Dachstuhl in ein super gemütliches äh, Schlafzimmer gewandelt. Also zum Abschluss muss ich wirklich sagen, dass das Haus ähm, genauso geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe und wie natürlich auch mein Partner sich es vorgestellt hat. Also dass es was etwas Altes ist, etwas, was imperfekt ist. Also überall ist es krumm und schief und äh, es gibt nirgendwo einen rechten Winkel, was äh, Bauarbeiter alle genervt hat. Aber für uns ist es genau das, was das Haus eben auch ausmacht. Und ja, es ist wirklich äh, nicht nur ein Haus, sondern für mich ein, ein Zuhause. Das war die Roomtour durch mein altes Haus und meinen alten Laden. Wenn ihr noch weitere spannende Projekte sehen wollt, klickt hier oder abonniert den Kanal.